En este vídeo te voy a ayudar a instalar iOS 15 sin ningún problema, sin ser desarrollador, la beta y cuando salga la versión final, ¿vale? Es muy sencillo y lo único que tenéis que hacer es quedaros hasta el final porque hay algunos errores que como cometáis ya no vais a poder volver atrás, así que mucho cuidado, ¿vale? Antes de nada os tengo que decir que los dispositivos compatibles con iOS 15 son estos que os están apareciendo y este tutorial también sirve para el iPad, así que... Estos son los iPad compatibles Yo he estado probando el iPhone 6S He estado probando el iPad Mini 4 Que son los dispositivos más antiguos Que se pueden actualizar Y os tengo que decir que de momento No es aconsejable instalarlos en este dispositivo Os voy a utilizar como ejemplo El iPhone 6S y el iPhone 10S. Así que empezamos por algo muy importante Y es que esta beta de iOS 15 Que acaba de salir está disponible Antes de nadie para los desarrolladores Así que si no eres de desarrollador te voy a enseñar a cómo instalarla pero no es aconsejable que la instales si quieres instalarla como desarrollador lo que tienes que hacer es irte a esta página web que es de Apple dirigida a desarrolladores y tienes que pagar una anualidad de 99 dólares y entonces tendrás acceso a todas las betas y a todos los recursos que Apple brinda a todos esos desarrolladores. Ya os digo que si no sois desarrolladores esta opción probablemente no os interese pero esta es la manera más correcta de instalarlo. La segunda forma sería esperar a la beta que sale en julio pero actualmente ya os digo que no estamos en julio por tanto no podéis instalarla y esta forma sería la manera totalmente gratuita y además la manera que Apple recomienda la beta pública aún así cuando salga tendréis toda la información en este canal y por último la manera que os voy a enseñar a vosotros de instalarla es a través de esta web se llama beta profiles y son cuentas de desarrolladores que están verificadas y que nos las prestan, son cuentas de terceros para que nosotros podamos instalar el perfil de desarrollador algo que tenéis que tener muy en cuenta, algo muy importante y es que debéis hacer una copia de seguridad antes de instalar cualquier beta en este caso la de Beta Profiles, ¿por qué? porque si hacemos una copia de seguridad en iOS 15 y luego queremos volver a iOS 14 e instalarla en iOS 14 no nos dejará porque son sistemas operativos diferentes y no no es compatible, así que mucho cuidado con esto, otra cosa que debéis hacer es aseguraros de que tenéis espacio libre de al menos 6 GB para poder instalar esta beta para desarrolladores ¿Por qué? Porque puede que tengáis problemas, puede que el dispositivo se empiece a reiniciar, puede que eh, no os deje instalarla, etcétera, etcétera. Así que intentad liberar espacio, como veis yo ahí en mi iPhone 6S he liberado algo de, esta, de espacio para poder instalar la beta para desarrolladores. Así que una vez, bueno, pues estemos en la página web, lo único que tenemos que hacer es descargar el perfil que nos dice aquí y ya tenemos que ir a la pantalla principal, nos vamos a los ajustes, nos vamos a generar y aquí en perfil verificamos que el perfil está verificado, ¿vale? Si pone perfil no verificado, no lo vamos a instalar, no confiamos en él porque tiene que estar el perfil verificado. Esto significa que es de un desarrollador que nos lo ha prestado en este caso. Así que ya podemos instalar la beta y ya simplemente le damos a instalar, se reiniciará el dispositivo y ojo porque ahora lo que tenemos que hacer, algo muy importante, es irnos a general a actualización de software y aquí nos va a aparecer ya para instalar la versión final lo de antes era simplemente para que sepa que queremos instalar a iOS 15 así que ahora simplemente vamos a darle a instalar y actualizamos como si fuera cualquier otra actualización sé que es un poco lío pero ya está ya una vez se instale esta versión ya tendremos iOS 15 en nuestro dispositivo así que ahora hay alguna cosa que debes tener en cuenta ya no puedes hacer copias de seguridad así que no intentes hacer una copia de seguridad porque no te va a funcionar Ahora lo que tienes que hacer es irte a la App Store y aquí vas a actualizar todas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque estás en una versión bastante inestable y quieres que bueno, pues todas las aplicaciones se actualicen para que al menos si hay un error pues eh, ya lo hayan corregido. 
aún así, ya te digo, estás en una versión muy inestable, que probablemente haya cosas que no funcionen, me ha dicho personas que, por ejemplo, FaceTime a algunas no le va, otras no le va a WhatsApp, a otras no le van algunas funciones o se reinicia de vez en cuando, puede que haya algunas funciones que no funcionen, aunque suene redundante, de la manera correcta. Así que, más o menos, ya conocemos todas las cosas que tienes que saber para tener instalada esta beta, y si una vez tenemos instalada la beta y queremos actualizar a la versión final, lo que debemos hacer es irnos aquí, borrar el perfil de iOS 15 y luego restaurar el dispositivo para así hacer una instalación limpia. Yo creo que esto mejor lo haremos más adelante, que no habrá ningún problema. Así que chicos, hasta aquí el vídeo, una manera muy rápida y sencilla de instalar iOS 15, os voy a dejar por aquí todas las novedades de iOS 15, de iPadOS para eh, todos los iPad y quiero que sepáis que esta versión me ha gustado bastante, la he estado probando en el iPhone 6S y os tengo que decir que de momento no os recomiendo actualizar, por supuesto, a no ser que tengáis un dispositivo secundario que entonces pues sí podéis probar la beta en esos dispositivos. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!